ফুটবলারদের রাজস্বিক সংবর্ধনা দিল দেশবাসী এবার মেয়েদের লক্ষ্য এশিয়া শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৈরি হচ্ছে রূপনা চাকমার বাড়ি গৃহহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে নিউইয়র্কের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে পদ্মা সেতুর আলোকচিত্রের প্রদর্শনী কেউ গ্রেফতার ভারতে কেউ বা জড়িত রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জাতিসংঘের গুম হওয়া ছিয়াত্তর জনের তালিকায় সাংঘর্ষিক তথ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছে সংখ্যা বলছেন বিশ্লেষকরা আধুনিকায়ন হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় রেল স্টেশন পনেরো বছর আগে বন্ধ হওয়া কুমিল্লা ফেনী রুটের তিনটি স্টেশনের পেছনে খরচ শত কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় অপচয় মানতে নারাজ মহাপরিচালক হাজার হাজার মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনে গেলেন দেশকে গর্ব আর সম্মানের উপলক্ষ এনে দেয়া সাফজয়ী বাংলার স্বর্ণকন্যারা খোলা বাসে করে ট্রফি প্যারেডে তাদের দেয়া হয় গণসংবর্ধনা রাস্তার দুপাশে সানজিদা সাবিনাদের এক নজর দেখতে জড়ো হন উন্মুখ জনতা দুহাত নেড়ে তাদের ভালোবাসার জবাব দেন অদম্য এই শিরোপাজয়ীরা যেন দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মরুর বুকে বর্ষা এলো ওই যে দেখা যায় আমাদের ট্রফি যার জন্য কত উন্মুখ প্রতীক্ষা এ যেন পরম আরাধ্যের সাত রাজার ধন যাকে শুধু আগলেই রাখা যায় বিমানবন্দর থেকে মতি ছিলেন দূরত্ব কত তবে ভালোবাসায় শিখত ওই সতেরো কিলোমিটার পথ যেন অনন্ত আসতে লাগলো প্রায় ঘন্টা চারে কিন্তু সেখানে ক্লান্তির বালাই নেই ভালোবাসায় যে থাকে না ওসব রঙ্গশালায় বঙ্গ কন্যারা হিমালয় জয় করে বীরতর্পে ফিরবে পূর্ণভূমিতে তাদের স্বাগত জানাতে সকাল থেকে উন্মুখ চোখগুলোর সে কি দীর্ঘ প্রতীক্ষা জনস্রোত যেন জনসমুদ্র প্রচণ্ড রোদ্দুর বেরসিক জ্যাম কিংবা ভ্যাপসা গরম এদিন যেন ভালোবাসার কাছে নস্যি সবই বিমানবন্দর থেকে কাকলিতে আসতে সময় লাগলো ঘন্টা দুয়েকের বেশি খোলা বাসে হাত নেড়ে সবার স্নেহের প্রতি উত্তর দেন দক্ষিণ এশিয়ার সেরারা মাথা উঁচু করে বিশ্বকে জানানো এই তো সময় দিনের আলো ফুরিয়ে ধীর লয় এ সন্ধ্যা নামে রাজধানীর বুকে তবে তাতে উৎসবে ভাতা পড়ে না মোটেও শিরোপাজয়ীদের বাস তখন মতি ছিল এদিন মতি ছিলই যেন একখণ্ড বাংলাদেশ ফুল ছিটিয়ে প্লাকার্ড ফেসুন আর পতাকা নাড়িয়ে জয়কে উপভোগ করেছেন যে যার মতন এরপর সাড়ে সাতটা নাগাদ টিম বাস কাঙ্ক্ষিত গন্তব্য বাফুবে ভবনে নিরাপত্তা রক্ষীদের রক্ত চোখকে উপেক্ষা করেও সেখানে বাড়তে থাকে সাধারণ মানুষের ভিড় সাফ চয় যে উৎসবের শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে তা যে চলবে আরও বেশ কিছুটা দিন তা তো বলাই বাহুল্য মাহবুব রিমন সময় সংবাদ ঢাকা এর আগে বাংলার জয়ী তাদের বিমানবন্দরে দেয়া হয় রাজস্বিক সংবর্ধনা অকুণ্ঠ সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান অধিনায়ক সাবিনা খাতুন ট্রফি উৎসর্গ করেন দেশবাসীকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে কাঙ্ক্ষিত ছাদ খোলা বাসে বিজয় উল্লাসে মেতে ওঠে সাবিনারা বিমানবন্দরের বাইরে উৎসুক জনতার ভিড় অপেক্ষা স্বপ্ন সারথীদের জন্য যাদের হাত ধরে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়ল বাংলাদেশ সেই নারী ফুটবলারদের জন্য ত্রিভুবন থেকে সাবিনাদের বহনকারী বিমান উড়তে দেরি হল মিনিট বিশেক তাতে চিন্তার ভাঁজ পড়লেও আনন্দে কোনো ভাটা পড়েনি অভিবাদন জানাতে আসা এই মানুষদের বুধবার দুপুর দুটোর কিছুক্ষণ আগে ঘোষণা হলো শাহজালালে অবতরণ করেছে সাফজয়ীদের বিমান আনন্দে ফেটে পড়ল উপস্থিত জনতা রানওয়ে থেকে বিমানবন্দরের ভেতরে প্রবেশ করতেই ফুলেল শুভেচ্ছায় সিক্ত হন সাবিনা বাহিনী মিষ্টিমুখ করিয়ে বরণ করে নেয়া হয় জয়ী তাদের একে একে বিজয়ী দলের প্রত্যেককে পরিয়ে দেয়া হয় চ্যাম্পিয়ন লেখা উত্তরীয় এরপর যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী বাফুফের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নারী উইংয়ের চেয়ারম্যান সহ অধিনায়ক সাবিনা খাতুন কেক কেটে উদযাপন করেন বীর দর্পে ট্রফি নিয়ে দেশে ফেরার মুহূর্তটি 
পরে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন সাবিনা সানজিদারা পুরো দেশবাসীকে সাফের ট্রফি উৎসর্গ করেন সাফজয়ী অধিনায়ক আর ছাতখোলা বাসের ট্রফি প্যারেডের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন সানজিদা 2012 সাল থেকে যেহেতু মহিলা ফুটবলটা ভালোভাবে স্মুথলি চলছে এবং আমার মনে হয় যে লাস্ট 4 5 বছরে যদি সাফল্য দেখেন মেয়েদের পরিশ্রম দেখেন সেটারই ফল আজকে এখানে সকলকে ধন্যবাদ সকলে আমাদের জন্য দোয়া করবেন এবং এই ট্রফি বাংলাদেশের 16 কোটি বলুন 18 কোটি বলুন 20 কোটি বলুন এই সকল মানুষের প্রত্যেকটা স্বপ্ন যেন আমরা চাই আমরা হইলে সাফল্য পাবো তো গ্রামটি অনেক ধন্যবাদ এরপর সেই মাহেন্দ্র খান আনসার সদস্যদের ব্যান্ডের বাজনা আর হাজারো জনতার হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে ছাদ খোলা বাসে একে একে উঠে যান নারী ফুটবলাররা শুরু হয় বাফুফের উদ্দেশ্যে তাদের ট্রফি প্যারেড ফরজানা মুমু সময় সংবাদ সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পর এবার লক্ষ্য আরো উপরে পুরো এশিয়াতে দাপট দেখাতে চান বাফুফের সভাপতি মেয়েদের ফুটবলকে এগিয়ে নিতে নতুন পরিকল্পনা তার সাফজয়ী মেয়েরা দেশে ফেরার পর সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তিনি এদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরলে মেয়েদের আরও বড় পুরস্কার দেবেন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আর এমন ভালোবাসা পেয়ে নিজেদের দায়বদ্ধতা আরও বেড়েছে বলে জানান অধিনায়ক সাবিনা ও কোচ গোলাম রব্বানী ছোটন দশরথ রঙ্গশালায় ফুটবলের রঙে মাতিয়ে ঢাকায় বাংলার স্বর্ণকন্যারা একটা শিরোপা পুরো জাতিকে গেঁথেছে এক সুতোই সানজিদাদের ছাদ খোলা বাসে বিজয় উৎসবের জোয়ারে ভেসেছে পুরো দেশ বিমানবন্দর থেকে সে জনস্রোত ছড়িয়ে পড়ে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে রাজসিক সংবর্ধনার পর ফুটবল ফেডারেশনে পা রাখার পর সমর্থকদের ভালোবাসায় সিক্ত হন ফুটবল যোদ্ধারা সারা শরীরে ক্লান্তির ছাপ তবুও ছাদ খোলা বাসে সমর্থকদের ভালোবাসার জবাব দিয়েছেন সাবিনা মারিয়ারা পরম মমতায় ফুটবলারদের বরণ করে নেন বাফুফে সভাপতি কাজী সালাউদ্দিন সোনার মেয়েদের নিয়ে তার স্বপ্নের পরিধি এখন আকাশ ছোঁয়ার তো এটার জন্য আমার সাথে টেকনিক্যাল ডাইরেক্টরের অনেক আগেই কথা হয়ে গেছে উই হ্যাভ এ গেম প্ল্যান আমি এখন চিন্তা করছি যে সেন্ট্রাল এশিয়াকে নিয়ে ধরবো আসিয়ানকে নিয়ে ধরবো দ্যাট ইজ দ্য বাস্ট হিমালয় জয়ের পর থেকে নারী ফুটবলারদের প্রতিটি মুহূর্তের খোঁজ রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরলেই ফুটবলারদের আরও বড় পুরস্কার দেবেন ক্রীড়া বান্ধব প্রধানমন্ত্রী এমনটাই জানিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হয়তো যদি দেশে থাকতেন এটা চেহারাটা আরো অন্যরকম হতে পারত তবে আমরা অবশ্যই এটাই তাদেরকে আমরা আরো ভালোভাবে পুরস্কৃত করব এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলে ওনার সাথে কথা বলে দেশের মানুষের কাছ থেকে এমন ভালোবাসায় অভিভূত সাবিনারা শিষ্যদের প্রতি আগে থেকেই ভরসা ছিল কোচের সে আস্থার প্রতিদান দেয় খুশি দলের কান্ডারি কোচ গোলাম রাব্বানী ছোটন কোচিং স্টাফের কঠোর অনুশীলন ফেডারেশনের সার্বিক সহযোগিতা এটার জন্য আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পেরেছি আমাদের লক্ষ্য থাকবে দেশের মানুষকে এমনভাবে হাসি খুশি রাখার কারণ এটার পরে আসলে বড় অবকাশ থাকে না যে বাংলাদেশের মানুষ ফুটবলের প্রতি কতটা আসক্ত এবং তারা কতটা ভালোবাসে সাবিনাদের হাত ধরেই শুরু হয়ে গেছে ফুটবলের নবজাগরণ এটা ভবিষ্যতেও ধরে রাখতে চান এই স্বপ্ন সারথীরা পারভিন আক্তার সময় সংবাদ ঢাকা নারীদের সাফ জয়ের আনন্দ উদযাপনে নতুন কিছু সাক্ষী হলো রাজধানীবাসী ছাদখোলা বাসে করে শহর প্রদক্ষিণে এদিন জনতার ঢল নামে ঢাকার বুকে দূর দূরান্ত থেকে উৎসুক জনতা ভিড় জমান বাঘিনীদের এক নজর দেখতে তীব্র গরম আর কাঠ ফাটা রোগ তবু চোখ মুখে উচ্ছ্বাস অপেক্ষা সাবজয়ী কন্যাদের যারা দীর্ঘ ১৯ বছরের আক্ষেপের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন ফুটবল প্রেমীরা কেউ ঢাকার কেউ বা ঢাকার বাইরে হাতে ব্যানার ফেস্টুন লাল সবুজের পতাকা ভিড় জমিয়েছেন বিকেএসপি থেকে আসা সাবিনাদের অনুজরা সিনিয়ররা পুরো খেলতে গেছেন তারা আমাদের জন্য একটা সাফল্য নিয়ে আসলো যেটা আমাদের ভবিষ্যতের জন্য আরো বেটার হবে আমরা অনেক প্রাউড ফিল করি যে তারা অনেক ভালো করেছে শুধু আপুরাই না আমরা যেন বিশ্বকাপ নিয়ে আসতে পারি বাংলাদেশে 
দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে আসে কাঙ্ক্ষিত সে মুহূর্ত প্রথমে অধিনায়ক এরপর একে একে অন্যরা ছাদ খোলা বাসে সাবিনাদের শিরোপা উঁচিয়ে ধরার মুহূর্তটা মনে রাখতে বাধ্য এদেশের কোটি ফুটবল প্রেমীরা রাজধানীর বুকে এমন নজির অভিভূত করেছে সকলকে মেয়েরা এখন আরো অনুপ্রাণিত হবে আরো ফুটবলে অংশগ্রহণ করবে এবং সামনে আমাদের জন্য আরো ভালো দিন অপেক্ষা করছে এখন থেকে এই মেয়েদের প্রতি খুবই নজর রাখা দরকার এই মেয়েরা দুই তিন চার বছরের মধ্যে ভালো উন্নত ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে খেলা গয়া মানে যত বললো কাপ বাছাই পর্ব আমরা খেলতে পারি যত ভাবে শিরোপা সেলিব্রেশন করা যায় সবকিছু তারা ডিজার্ভ করে আজকে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট এখন বাংলার নারীদের দখলে মারিয়া সানজিদার অর্জনে গর্বিত গোটা দেশবাসী আমি আসলে অনেক দিন পরে বাংলাদেশ ফুটবল দলের একটা সাফল্য দেখে উজ্জীবিত ফুটবলের উপরে একটা আমাদের টান আছে অনুভূতি কাজ করে সেখান থেকে আসলে অনুভূতিটা এক প্রকার বলে বোঝানো সম্ভব না আমাদের মেয়েদের দেখে আর অনেক কিছু শিখার আছে আমাদের ছাদ খোলা বাসে শিরোপা উৎসবের নজির এবার প্রথম হলেও তাতে মন ভরেনি সমর্থকদের মেয়েদের হাত ধরে এমন সাফল্য বারবার আসুক এমনটাই প্রত্যাশা তাদের সাব্বির মিথুন সময় সংবাদ ঢাকা প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেওয়ার চব্বিশ ঘন্টা না পেরুতেই সাফ জয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের গোলরক্ষক রূপনা চাকমার নতুন বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হয়েছে বুধবার দুপুরে বাড়ি তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে দ্রুত সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি থেকে হেফাজত সবুজের তথ্য ও রাজীব দাস মুন্নার ছবিতে রিপোর্ট কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে বাংলার গোল পোস্টে এভারেস্টের মতো দাঁড়িয়ে নেপালের একের পর এক আক্রমণ প্রতিহত করেন রূপনা চাকমা তবে ঠিক বিপরীত তার বেড়ে ওঠা বসত ঘরটি জীর্ণ ঘরটি বলে দেয় কতটা সংগ্রাম করে এত দূর উঠে এসেছে পৃথিহীন তামাল এই কন্যা মঙ্গলবার বিকেলে জেলা প্রশাসক উপহার নিয়ে রূপনা চাকমার বাড়িতে যাওয়ার পর জরাজীর্ণ ঘরের বিষয়টি সামনে আসে যা দৃষ্টিতে আসে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ দেন রূপনা চাকমার জন্য বাড়ি করে দেয়ার এর ২৪ ঘন্টা পার না হতেই শুরু হয়েছে এর প্রক্রিয়া বুধবার দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা পেয়ে নানিয়ারচর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে জায়গা পরিমাপ ও নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু হয় প্রধানমন্ত্রীর এমন মানবিক উদ্যোগে খুশি ভুইয়া আদাম গ্রামের বাসিন্দা ও রূপনার পরিবারের সদস্যরা তাদের রাজকীয় সংবর্ধনায় খুশি পাহাড়ের মানুষও ছোটবেলা থেকে খুব লোক এখন ঘর পাইছে আমি খুব গর্বিত থার জন্য রূপনার জন্য মানে ব্রিজ হচ্ছে রাস্তাঘাট হচ্ছে ঘর বাড়ি পাইতেছে এই জন্য আমাদের এলাকাবাসী খুব অত্যন্ত খুশি ওরা আমাদের এলাকার গর্ব আশা করি আরো সামনে আরো অনেক আরো ভালো খেলা উপহার দিবে নতুন ঘর নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় খুশি রূপনার মা ইঞ্জিনিয়ার হয় তো আমার মা জুম নিল কে চুলি দিবে তেতিয়া হদন দেই আই গম লাগে দ হু হু খুশি উইয়ং দ্রুততম সময়ের মধ্যে ঘর তৈরির কাজ শুরু করার কথা জানান জেলা প্রশাসক নির্দেশনা এসছে যে রূপনার ঘরটা যেন নির্মাণ করে দেওয়া আমরা এই ঘরের কাজটা শুরু করতে সাফ জয়ী বাংলাদেশ দলের রূপনা চাকমার বাড়ি দুর্গম ভুইয়া আদাম গ্রামে পৃথিহীন রূপনা চাকমার পরিবারে আছে মা ও দুই ভাই সময় সংবাদ রাঙ্গামাটি জাতিসংঘ সদর দফতরে প্রদর্শিত হল স্বপ্নের পদ্মা সেতু বুধবার নিউ ইয়র্ক সময় বিকেলে পদ্মা সেতুর ওপর আলোকচিত্রের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পদ্মা সেতুর গুরুত্ব তুলে ধরা হয় পরে স্থানীয় সময় দুপুরে গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের বৈঠকে যোগদান প্রধানমন্ত্রী এর আগে সকালে টেকসই আবাসন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের এক সভায় পৃথিবীকে গৃহহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের জোরালো অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকের রিপোর্ট বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের স্বপ্নের পদ্মা সেতু জাতিসংঘ সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে প্রদর্শিত হল বিশ্বের প্রকৌশল বিষয় এই সেতুর পঁচিশটি আলোকচিত্র বুধবার জাতিসংঘের কনফারেন্স বিল্ডিং এর এক নম্বর ফ্লোরে এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লু জেমিন ও ইকোসকের প্রেসিডেন্ট লসিজারা স্টোবা উপস্থিত ছিলেন পদ্মা সেতুর উপর প্রদর্শিত ডকুমেন্টারিতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত তুলে ধরা হয় প্রদর্শনীতে ছিল সেতুর ভিত্তি প্রস্তুত থেকে শুরু করে নির্মাণ পর্ব উদ্বোধন এবং সেতুর দিন ও রাতের নান্দনিক সৌন্দর্যের উপস্থাপনা 
এর আগে স্থানীয় সময় সকালে প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল হোটেল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে টেকসই আবাসন বিষয়ক এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে অংশ নেন শেখ হাসিনা সরকার প্রধান বাংলাদেশে গৃহহীনদের বাড়ি তৈরির সরকারি উদ্যোগ আশ্রয় প্রকল্পের বিভিন্ন ইতিবাচক দিক নিয়ে আলোচনা করেন তুলে ধরেন কিভাবে বদলে যাচ্ছে ছিন্নমূল মানুষের জীবন হাউস ইজ দ্য মোস্ট বেসিক ইনিড of every citizen in Bangladesh. We have experienced that a home is not just a place to live. Housing security accelerates person's economic emancipation and motivates them to live with dignity. বিশ্বের সবার মাথা গোজার ঠাই বা আবাসস্থল নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক পরিসরের কার্যকর উদ্যোগের সঙ্গে কাজ করতে বাংলাদেশ সব সময় প্রস্তুত বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী Homelessness is indeed a curse. It affects people in both developing and developed countries. Our experience shows it is within our capacity to do something about removing these cars. All our friends and stakeholders gather here and forge a strong partnership to make that happen. পরে স্থানীয় সময় দুপুরে অর্থনৈতিক ফোরাম আয়োজিত গ্লোবাল ক্রাইসিস রেসপন্স গ্রুপ চ্যাম্পিয়নদের রুদ্ধদার গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গোতেরেস সেখানে উপস্থিত ছিলেন ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলায় বৈশ্বিক সংহতির আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন এ যুদ্ধ বিশ্বের অর্থনীতি বিপর্যস্ত করেছে এবং কোভিড উনিশ পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ যোগ করেছে বিশেষ করে সরাসরি সংঘাতে জড়িয়ে পড়া দেশ এবং উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশগুলো বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ছয় দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন সরকার প্রধান পরে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের সম্মানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের দেয়া সংবর্ধনায় যোগ দেন শেখ হাসিনা যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করেছেন বুধবার তিনি নয়টি ইভেন্টে অংশ নেন এদিন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী তেইশ সেপ্টেম্বর এখানেই বাংলায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ জাতিসংঘ সদর দপ্তর ম্যানহাটন নিউইয়র্ক প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিস্তারিত জানাতে এই মুহূর্তে নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রীর আবাসস্থল লোটে নিউইয়র্ক প্যালেসে আছেন সহকর্মী হাসানুজ্জামান সাকি সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ আমার রিপোর্টে আমি যেটি বলছিলাম যে খুবই ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে গেছে আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আনুষ্ঠানিক যুক্তরাষ্ট্র সফরের দ্বিতীয় দিনটি এবং সর্বশেষ যে কর্মসূচিটি ছিল সেটি হচ্ছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন তার সব সম্মানে দেয়া যে অভ্যর্থনা এবং সংবর্ধনায় তিনি যোগ দিয়েছেন আজকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তিনি কথা বলেছেন যার যার সবিস্তারে আমার আমার যে রিপোর্ট সেই রিপোর্টে আমরা উল্লেখ করেছি তার পাশাপাশি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার প্রধানদের সঙ্গেও কথা বলেছেন বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেছেন এক সময়ে বাংলাদেশের জাতিসংঘে বাংলাদেশের নিযুক্ত স্থায়ী প্রতিনিধি রাবাব ফাতিমা তিনি এখন কিন্তু জাতিসংঘ সদর দপ্তরে তিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল এবং তার সঙ্গে একটি সৌজন্য সাক্ষাৎও আজকে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তো সব কিছু মিলিয়ে তিনি আজকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন জাতিসংঘের ভেতর এবং জাতিসংঘের বাইরে বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিশেষ করে পদ্মা সেতুর যে অনুষ্ঠানটি সেটি ছিল একেবারেই জাঁকজমক একটি অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানে বিদেশি অতিথিরা উপস্থিত ছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেখানে বাংলাদেশের যে অভাবনীয় উন্নয়ন সেই উন্নয়ন নিয়ে তিনি কথা বলেছেন আমি এই সার্বিক বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি সহসভাপতি আছেন ফজরুর রহমান তার সঙ্গে একটু কথা বলবো আপনি একটু বলবেন যে আপনার এই যে প্রধানমন্ত্রী এই কর্মসূচি সম্পর্কে একটু আপনি জানাবেন चालेज कर पद्मा सेतु निर्माण निजस्व अर्थ निर्माण प्रमाण कर বাঙালি জাতিকে গৌরবান্বিত করেছে আজকে সারা বাংলাদেশের মানুষ এবং পৃথিবীর মানুষ সেই গর্বের অধিকারী এবং আমরা আত্মহংকারের অধিকারী জননেত্রীকে সেই জন্য আমরা প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে 
দল মত নির্বিশেষে সবার পক্ষ থেকে অভিনন্দন স্বাগত জানাচ্ছি উনি জাতীয় জাতিসংঘে বিভিন্ন ইস্যুতে বক্তব্য রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ সারা বিশ্বের জো বাইডেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সহ সারা বিশ্বের নেতাদের সাথে একত্রিত হয়ে বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের উন্নয়ন নিয়ে কথা বলেছেন পদ্মা সেতুকে প্রজেক্ট করে কীভাবে নির্মাণ করেছে সেটা সুন্দরভাবে উত্থাপন করেছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জনাব ফজুর রহমান জি আমি আরও একজন আওয়ামী লীগ নেতা মহানগর নিউ ইয়র্ক মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন বাবু তার সঙ্গে আমি কথা বলবো একটু বলবেন আজকে ব্যস্ত সময় অতিক্রম অতিক্রান্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শান্তির বিশ্ব শান্তির অগ্রদূত বিশ্বের বার্তা নিয়ে শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন আজকে জাতিসংঘের সাতাত্তরতম অধিবেশনে আপনারা জানেন আমাদের নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা আমাদের যে উন্নয়নের রোল মডেল পদ্মা সেতুর প্রদর্শনী করেছেন এবং উনি আজকে বিশ্ব নেতাদের সাথে মহামারী পরে যেই সংকটের সৃষ্টি হয়েছে সেই সংকটটি হচ্ছে জাতি রাশিয়া এবং ইউক্রেন যুদ্ধ সংকট সেই সংকট কিভাবে উত্তরণ করা যায় সেই সংকট থেকে উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নশীল দেশগুলো পিছিয়ে পড়তে যাচ্ছে এটা থেকে কিভাবে উত্তরণ করা যায় সেজন্য তিনি বিভিন্নভাবে সেমিনার করেছেন এবং বিভিন্ন শান্তির শান্তির বার্তা নিয়ে এসেছেন আজকে জাতিসংঘে জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আজকের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে নয়টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছেন তা আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে শেষ হয়েছে কালকে যে বৃহস্পতিবার সেই দিনটিতে রোহিঙ্গা সংকট বিষয়ক একটি উচ্চ পর্যায়ের সভা কিন্তু আছে এবং সেটির আয়োজন করছে বাংলাদেশ সেখানে তিনি বক্তব্য রাখবেন এবং আরও কয়েকটি সাইড ইভেন্টে তিনি অংশগ্রহণ করবেন এবং কয়েকটি সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং বৈঠকের কর্মসূচিও বৃহস্পতিবার রয়েছে এখন থেকে কিছুক্ষণ পর আজকে যে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র এবং সরকার এবং বৈঠকগুলো হয়েছে সেই বৈঠকগুলোর বিষয়বস্তু কি আরও নানান বিষয় নিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন এবং প্রতিমন্ত্রী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম তারা দুজন কিছুক্ষণ পরেই সাংবাদিকদেরকে ব্রিফ করবেন এই ছিল আজকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দ্বিতীয় দিনে জাতিসংঘকে ঘিরে যে আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি ছিল বুধবার তার সর্বশেষ আপনাকে ধন্যবাদ এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নিউ ইয়র্কে দেখছেন ভোরের সময় গ্রেফতার জেল কারামুক্ত সবই ভারতে তারপরও বাংলাদেশের গুমের তালিকায় রয়েছে উলফা নেতার নাম দু হাজার সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের হাতে গ্রেফতার হওয়া উলফার আরেক নেতার নামও রয়েছে তালিকায় বিভিন্ন এনজিও থেকে তথ্য নিয়ে জাতিসংঘের দেয়া ছিয়াত্তর জনের নামের তালিকায় মিলেছে এরকম সাংঘর্ষিক তথ্য গুম হওয়ার তালিকায় ঘাটতি দেখছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষকরা তারা বলছেন গুম হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা বাড়াতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তালিকা দেয়া হয়েছিল জাতিসংঘকে এ কারণে প্রকৃত গুম হওয়া ব্যক্তিদের সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে বলেও মনে করেন তিনি বাংলাদেশে গুম হয়েছে ছিয়াত্তর জন দেশের কয়েকটি এনজিওর তথ্যের উপর ভিত্তি করে গত বছর একটি তালিকা সরকারকে দেয় জাতিসংঘ সবশেষ সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনারের ঢাকা সফরেও এ নিয়ে আলোচনা হয় সরকারের তরফ থেকে বলা হয়েছে ছিয়াত্তর জনের মধ্যে দশ জনের খোঁজ মিলেছে বাকিরা পলাতক বা নিখোঁজ জাতিসংঘের তালিকা পর্যালোচনা করে মিলেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য এই যেমন ভারতের নিষিদ্ধ সংগঠন উলফা নেতা সানায়া ইমা রাজকুমার ওরফে মেঘেন দু সালের ডিসেম্বরে ভারতের আদালতের দেয়া দশ বছর কারাভোগের পর দু সালের শেষের দিকে দেশটির গোহাটি কারাগার থেকে মুক্ত হন মেঘেন অথচ তার ঘটনায় অভিযুক্ত করা হচ্ছে বাংলাদেশকে বাংলাদেশে গুম হওয়া ভারতীয় আরেকজন নাগরিক রয়েছেন জাতিসংঘের তালিকায় তিনিও সশস্ত্র সংগঠন উলফা নেতা বলা হয় কেইথিল লাক পাম নবচন্দ্রকে দু হাজার সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি সাদা পোশাকে তুলে নেয় বাংলাদেশের পুলিশ অথচ দেশটির গণমাধ্যম ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের বরাদ্দ দিয়ে জানায় ভারতে প্রবেশের সময় সিলেটের মেঘালয় সীমান্ত শহর ডাউকি থেকে গ্রেফতার করার কথা যারা গুম করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বরখাস্তকৃত কর্মকর্তা হাসিনুর রহমান 
জঙ্গি সম্পৃক্ততা ও শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণে সামরিক আদালতে সাজাপ্রাপ্ত হাসিনুর দেড় বছর নিখোঁজ থাকার পর আড়াই বছর আগে বাড়ি ফেরেন তিনি এখন ফেসবুক ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপে রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে সক্রিয় হাসিনুর সেও আছে জাতিসংঘের গুমের তালিকায় যারা এই তালিকা করেছে বোঝাই যাচ্ছে যে তাদের হয়তো একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল যদিও সন্দেহ নেই যে ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স হয়েছে ইত্যাদি কিন্তু সংখ্যা বাড়িয়ে হয়তো কোনো একটা মাইলেজ নিতে চাচ্ছিল কারণ যদি দেখা যায় যে সংখ্যা কম তাহলে হয়তো গুরুত্বটা অতটা পাবে না এবং বিষয়টা সামনে চলে আসবে না তো যেটা হলো যে সঠিক কতগুলো ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স কেও কিন্তু যাকে বলা হয় একটা প্রশ্নের মধ্যে ফেললো তিনি বলেন গুমের তালিকা যারা করে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত জাতিসংঘ সহ সংশ্লিষ্টদের জাতিসংঘ বা যেই প্রতিষ্ঠানই হোক না কেন এমন কি আমেরিকা এরা যখন এগুলো ব্যবহার করবে তাদের দেখা উচিত কারা করছে ইত্যাদি কারণ বাংলাদেশের অনেক সময় এই ধরনের বিষয়গুলো রাজনৈতিক একটা কাঠামোর মধ্যে হয়ে থাকে অধ্যাপক ইমতিয়াজ মনে করেন পলাতক বা নিখোঁজ ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এ তালিকা শূন্যের কোঠায় নামি আনতে পদক্ষেপ নিতে হবে রাষ্ট্রকেই একেবারে জিরোতে নিয়ে আসা যায় সেই কাজটা করা আফজার হুসেন সময় সংবাদ ঢাকা কোনো অবস্থায় পাকিস্তানপন্থী ও স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা তুলে দেবে না আওয়ামী লীগ বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চাল বা সহিংসতার চেষ্টা করলে রাজপথেই প্রতিহত করা হবে রাজধানীতে আলাদা আয়োজনে এ কথা বলেছেন ক্ষমতাসীন দলটির নেতারা আন্দোলনের নামে বিএনপি জামায়াত যেখানেই নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে সেখানেই প্রতিহত করা হবে সম্প্রতি বিএনপির জ্বালাও পড়াও কর্মসূচির প্রতিবাদে বুধবার দুপুরে রাজধানীর মিরপুরে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ সমাবেশ থেকে নেতারা জানান আন্দোলনের নামে বিএনপির দেশ বিরোধী যে কোনো চক্রান্ত রুখতে মাঠে থাকার কথা জানায় আওয়ামী লীগ পরে মিছিলটি মিরপুর দুই নম্বর ঈদগা মাঠ থেকে শুরু হয়ে মিরপুর মডেল থানার সামনে গিয়ে শেষ হয় এদিকে বিএনপি মহাসচিবের দেশ বিরোধী বক্তব্যের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানববন্ধন করে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট এ সময় আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন বিএনপি এখনও পাকিস্তানি মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলটির মহাসচিবের বক্তব্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল উল্লেখ করে তিনি বলেন মির্জা ফখরুলের বক্তব্য স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী আমরা দেশটাকে স্বাধীনতা বিরোধীদের হাতে তুলে দিতে পারি না রাজপথে আন্দোলন করছে আর গাড়ি ঘোড়া ভাঙচুর করছে মানুষের উপর হামলা পরিচালনা করছে আর মাঝে মধ্যে বলে যেবার প্রতিরোধ তাদেরকে সব জায়গায় প্রতিহত করতে হবে দুপুরে সচিবালয়ে নিজ কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন আন্দোলনের নামে রাজপথে বিএনপি আবারও সহিংসতা ও সন্ত্রাসের চেষ্টা করছে বিএনপি নির্বাচন নিয়ে কথা বলে নির্বাচন কমিশন নিয়ে কথা বলে অথচ বিএনপি জন্মলগ্ন থেকে জাতির গাড়ে প্রশ্নের নির্বাচন চাপিয়ে দিয়েছিল আন্দোলনের নামে বিএনপি রাজপথে আবারও সহিংসতা সন্ত্রাস সৃষ্টি পায়তারা করছে উবায়দুল কাদের বলেন আওয়ামী লীগ নয় বিএনপি তাদের দেশ বিরোধী কর্মকাণ্ডে জনগণ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কখনো গায়েবি ভোটার তৈরি উবায়দুল্লাহ মামুন সময় সংবাদ ঢাকা যুদ্ধ করে স্বাধীন করা বাংলাদেশ মিয়ানমারের কোন তৎপরতাকে পরোয়া করে না সচিবালয়ে তিন বাহিনী ও পুলিশ প্রধানের সঙ্গে বৈঠকের পর একথা বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সীমান্তে উত্তেজনা মোকাবিলায় বাংলাদেশ প্রস্তুত রয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি এদিকে সেনাপ্রধান জানিয়েছেন যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও প্রস্তুত বেশ কিছুদিন ধরেই বাংলাদেশ সীমান্তে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার তমব্রুর পর উখিয়া সীমান্তে মর্টার শেল গোলাবারুদ ছড়ার পাশাপাশি যুদ্ধ বিমান উড়িয়ে আতঙ্ক তৈরি করছে দেশটি বাড়ানো হয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর তৎপরতাও মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ সংঘাত আতঙ্ক ছড়িয়েছে বাংলাদেশেও 
এমন পরিস্থিতিতে বুধবার দুপুরে সচিবালয়ে দেশের সেনা নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান সহ পুলিশ মহাপরিদর্শকের সঙ্গে জরুরি বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এ সময় মন্ত্রণালয় ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান যুদ্ধ করে স্বাধীন করা বাংলাদেশ মিয়ানমারের কোনো তৎপরতাকে পরোয়া করে না যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ প্রস্তুত বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি এদিকে দুপুরে রাজধানীর সেনা মালঞ্চে অনুষ্ঠিত দ্য রোল অফ বাংলাদেশ ইন গ্লোবাল পিস শীর্ষক সেমিনারে সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বলেন সব পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও প্রস্তুত we are in contact we are taking necessary care and what we need to do we are doing everything i have with the consent of the honorable prime minister i have responded with my counterpart given a strong message দু দেশের মধ্যে শান্তির প্রতিষ্ঠায় সেনা বাহিনী সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছে বলেও জানান সেনা প্রধান টু প্রশ্ন আশিস সময় সংবাদ ঢাকা এক মাসের বেশি সময় ধরে সীমান্তে গোলাগুলি মর্টারের গোলাবর্ষণ ও হেলিকপ্টার থেকে গুলি বর্ষণ করছে মিয়ানমার বাহিনী কয়েকবার মর্টার শেল ও ভারী অস্ত্রের গুলি সীমান্ত অতিক্রম করে এসে পড়েছে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মর্টারের গোলার আঘাতে শুক্রবার মারা যান এক রোহিঙ্গা আহত হন পাঁচজন কিন্তু মিয়ানমার সরকার নিজেদের এসব দায় চাপাচ্ছে অন্যদের ওপরে তবে প্রতিদিনই সচক্ষে দেখা সীমান্তের বাসিন্দারা সময় সংবাদকে বলছেন ভিন্ন কথা তমরু সীমান্ত ঘুরে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল ক্যামেরায় ছিলেন মোহাম্মদ ফরাজ আমি এখন ঠিক অবস্থান করছি বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্তে আমার ঠিক ওপারে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর যে ক্যাম্প তৈরি করেছে সেই ক্যাম্প আর পাশে কাটাতার আর কাটাতারের ব্যারা গেছে এখানে অবস্থান করছে স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুল সালাম তিনি প্রতিদিনই এখানে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী যে গোলাগুলি বা গোলাবর্ষণ করছে তা প্রত্যক্ষ করছেন আমরা একটু জানতে চাইব আসলে এখানে আসলে সীমান্তে কি হচ্ছে আপনি যদি আমাদেরকে একটু জান মিয়ানমার সৈনিকেরা গুলি মারে আজিও মাঝে আজ দু তিন হেলিকাটা আয়ের জেড বিমান আয়ের মারে তাহলে বাংলা আসতে পারে সৈনিক আয়ের বোর্ডার তাহলে টল দে তার কাটার শুধু তুমরু পশ্চিম কুল সীমান্তের আব্দুল সালাম একানন প্রতিদিনই কাটা তার গেসে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর আগ্রাসী আচরণ প্রত্যক্ষ করছেন মিয়ানমার সীমান্ত থেকে দেড়শো ফুট দূরে থাকা বাসিন্দারা যা দেখছেন তারই বর্ণনা সময় সংবাদকে জানালেন তারা বর্মা সরকারের মানিক দেখা যায় গোলাগুলি করে তাদের সেনাবাহিনী এইখানে সীমান্ত এসে এসে মাইন্ড পুতে রাখছে এবং তারা টহল টহল এটা জোরদার করেছে দেখতেছেন না থাকা বাণী মিলিটারি मियानमार আর স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দাবি সীমান্তে মিয়ানমার সেনাবাহিনী নানা ধরনের আগ্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী এদের কাছে এত ভারী গোলাবর্ষণ এবং প্লাস হেলিকপ্টার এবং যুদ্ধযান থাকার কথা না পাশাপাশি আমরা সীমান্তবর্তীর কাঁচা কাছাকাছি হওয়ার কারণে আমরা প্রতিনিয়ত সীমান্তের পাশে আপনার মিয়ানমারের সেনাবাহিনীকে টহলরত অবস্থায় দেখতে পাই তাদের অভ্যন্তরে তাদের সেনা শক্তি হয়তো অতিরিক্ত করা হয়েছে বাংকার ক্যাম্পগুলোও তারা ভিতরে ভিতরে যদি বেশি করে সেগুলো তো আমরা দেখতেছি না তবে প্রতিনিয়ত কিছু তাদের বর্ডার বেল্টে কিছু চৌকিগর ক্যাম্প এগুলো তো আছেই এর মধ্যে মিয়ানমার বাহিনীর হামলার ঘটনায় নিরাপত্তা চেয়ে জাতিসংঘের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে শূন্য রাখায় অবস্থান করা রোহিঙ্গারা সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ বান্দরবন অপ্রয়োজনীয় হিসেবে কুমিল্লা ফেনি রুটের তিনটি স্টেশনকে পনেরো বছর আগে বন্ধ ঘোষণা করে রেলওয়ে তারপরও স্টেশনগুলোকে প্রায় একশো কোটি টাকা খরচ করে আধুনিকায়ন করা হয়েছে আর স্টেশন চালু না হয় নষ্ট হচ্ছে আধুনিক যন্ত্রপাতি রেল মহাপরিচালক অপচয়কে দেখছেন ভবিষ্যতের আলো হিসেবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটি রাষ্ট্রীয় অপচয় ফেনি ঘুরে এসে মিজানুর রহমান মিন্টুর ছবিতে নাজমুস সালিহির প্রতিবেদন ট্রেন পরিচালনায় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় পনেরো বছর আগে সরসদি রেল স্টেশনের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় রেলওয়ে 
চিনকি আস্তানা রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় দু সালে বন্ধ সেই রেল স্টেশনকেই প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা খরচ করে করা হয় অত্যাধুনিক অনেক টাকা খরচ করে এবং সুন্দর লোকেটিভ করে স্থাপনা করেছে কোনো উপকার আমাদের আসে নাই সরকার এত টাকা খরচ করে কেন যে এগুলি করলো আমরা বুঝতেছি না নান্দনিক ভবন উন্নত বিশ্রামাগার সহ যাত্রী পারাপারে বানানো হয় বিলাসী ফ্লাইওভার অকেজো এই স্টেশনে বসানো হয় উচ্চ মূল্যের সিগন্যাল ব্যবস্থা যা এখন বিকল আর ব্যবহার না হওয়ায় ফ্লাইওভার ভরে গেছে জঙ্গলে নষ্ট হয়ে গেছে ফার্নিচার ও ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি এখানে চেয়ার টেবিল গুলো ভাঙা পড়ে আছে দরজা জানলা গুলো ভাঙা পড়ে আছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ আছে সরকারের তো এটি অথচ বোঝা যাচ্ছে কিন্তু কোনো ব্যবহার হচ্ছে না স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে চলছে ধান শুকানোর কাজ কাজে না আসায় একই রকম সুযোগ সুবিধা দিয়ে বানানো কুমিল্লার নাউটি স্টেশন ব্যবহার হয় স্থানীয়দের গৃহস্থালির কাজে রেল স্টেশনে কোনো ট্রেন দাঁড়ায় না কোনো জনগণের কোনো সুবিধা বুক করতে পারতেছে না সরকার অর্থ নষ্ট করছে তবে আমাদের এখানে ট্রেন চালু করে নাই আর এক টাকাও আয়না থাকা এই স্টেশনের মাসিক ব্যয় প্রায় তিন লাখ টাকা কোটি কোটি টাকার মেশিন অকার্যকালে বই পড়ে রয়েছে প্রতি মাসে তিন লাখ থেকে সাড়ে তিন লাখ টাকা খরচ কিন্তু এক টাকাও আয় নাই একই প্রকল্পের আওতায় এভাবে নির্মাণ করা হয় চারটি রেল স্টেশন যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এটা স্রেফ রাষ্ট্রীয় অপচয় ডেফিনেটলি এগুলি একটা অপরিকল্পিত উন্নয়ন জনগণের স্বার্থে হয় কি না জানি না ইনস্টিটিউশন এবং ব্যক্তি স্বার্থে চলে যায় এই জায়গা এই বিনিয়োগগুলি ভবিষ্যতে হবে তবে রেল মহাপরিচালক এই ব্যয়ে সমর্থন জানিয়ে বলেন কাজে লাগবে ভবিষ্যতে বিশেষজ্ঞরা অনেক সময় না বুঝে অনেক কথা বলেন বিষয় হলো স্টেশন বিল্ডিং একটা ভালো হলো তার অর্থ এই না যে সেখানে আমাকে ট্রেন থামাতে হবে চালু তো হবে আমার ম্যান পাওয়ার যখন আমরা নিয়োগ দিতে পারবো রেলের উন্নয়নে যখন সরকার বদ্ধ পরিকর তখন সারা দেশে বন্ধ রয়েছে একশো তিরিশটি স্টেশন এক প্রকল্পের আওতায় এমন বিলাসবহুলভাবে নির্মাণ করা হয়েছে চারটি রেল স্টেশন যার তিনটি একদিনের জন্য চালু করা সম্ভব হয়নি যোগাযোগ বিশেষজ্ঞরা বলছেন এমন অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রতি বছর রেলের লোকসানের পাল্লাকে ভারী করছে নাজমুস্তালিহি সময় সংবাদ সরস্বতী রেল স্টেশন ফেনি প্রস্তাবিত বে টার্মিনালের জন্য জেলা প্রশাসনের অধিগ্রহণ করা ভূমি বন্দরের কাছে হস্তান্তর নিয়ে নতুন করে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তিন কোটি টাকার এই জায়গার নামমাত্র মূল্যে চেয়ে জেলা প্রশাসনের কাছে চিঠি দিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হওয়ার পর নামমাত্র মূল্যে জায়গা হস্তান্তর সম্ভব নয় জানিয়ে সমস্যা সমাধানে প্রধানমন্ত্রীর দ্বারস্থ হয়েছে জেলা প্রশাসন শাখাটিপুর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে বেশ কবছর ধরেই চট্টগ্রাম বন্দরের বিকল্প হিসেবে পতঙ্গা এলাকায় বে টার্মিনাল নির্মাণের আলোচনা চলছে কিন্তু কাজ শুরু করতে গিয়ে সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক জটিলতা ইতিমধ্যে কোরিয়ান এক প্রতিষ্ঠানের সাথে ডিটেল প্ল্যানের চুক্তিও হয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব অর্থায়নের সাগর থেকে মাটি এনে সাতষট্টি একর নতুন ভূমি তৈরি করে নিয়েছে আগামী ডিসেম্বর জানুয়ারির ভিতরে আমরা টেন্ডার করে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির ভিতরে আমরা কাজ মূল নির্মাণ কাজে হাত দিতে পারবো সেইভাবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি দু হাজার চব্বিশ পঁচিশ সালে আমরা এটাকে ইনশাল্লাহ এটা অপারেশন করতে চাইব কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে জেলা প্রশাসনের অধিগ্রহণ করা ভূমি বন্দরের বুঝে নিতে গিয়ে জেলা প্রশাসনের অধিগ্রহণ করা আটশো তিন একর জায়গার দাম নির্ধারণ করা হয়েছে তিন হাজার ছয়শো কোটি টাকা ইতোমধ্যে নির্ধারিত টাকা সরকারি কৌশাগারে জমা দিতে নির্দেশনা দিয়েছে জেলা প্রশাসন কিন্তু নিজস্ব তহবিল সংকটের কারণে জেলা প্রশাসনের কাছে নামমাত্র মূল্যে এ ভূমি হস্তান্তরের অনুরোধ জানিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম বন্দরের যে এক্সিস্টিং ফান্ড সেটা দিয়ে এত মেগা প্রজেক্ট করার মতো ফান্ড আমাদের নেই এটা যেহেতু সরকারেরই কাজের একটা অংশ সরকারেরই একটা মেগা প্রজেক্ট আমরা সেজন্য চাচ্ছি এটা যেন নামমাত্র মূল্যে চট্টগ্রাম বন্দরকে হস্তান্তর করা হয় ভূমি অধিগ্রহণের পরেই বন্দর থেকে চিঠি পাওয়ায় ভূমি হস্তান্তরে জটিলতার সৃষ্টির কথা জানান জেলা প্রশাসক তবে সমস্যা দ্রুত সমাধানের জন্য ভূমি হস্তান্তর সংক্রান্ত ফাইল প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে বলে জানান তিনি আমরা সেই ফাইলটি পেয়েছি এটা প্রস্তুত করছি এবং আমরা এটি ভূমি মন্ত্রণালয় হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাবো প্রতিটি মূল্যে বে টার্মিনালের জায়গাটি বরাদ্দ দেওয়ার জন্য এই বে টার্মিনালের অংশীদার হতে সৌদি আরব আরব আমিরাত সিঙ্গাপুর এবং দক্ষিণ কোরিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেছে এই অবস্থায় যে কোনো মূল্যে বে টার্মিনাল নির্মাণের কাজ শেষ করার পরামর্শ ব্যবসায়ী নেতার বন্দরের ক্যাপাসিটি অনেক দূর বেড়েছে অলরেডি ইনকোরি মিলিয়ন অলরেডি তারা কিন্তু করছে এটা ফার্স্ট ট্রেকে নিয়ে যত দ্রুত সম্ভব ফুসুসের মধ্যে একটা কন্টেন্ট টার্মিনাল চালু করা দরকার 
আগামী তিন বছরের মধ্যে পুরোদমে অপারেশনে যাওয়ার কথা রয়েছে নো সড়ক এবং রেল সুবিধার বিশেষ এই বন্দর যেখানে দেশি বিদেশি বিশ হাজার কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করার কথা রয়েছে এক সময়ের সাগরে নোনা জলে ডুবে থাকা বিস্তীর্ণ জলাভূমি এখন ধুধু বালুচর সাগর থেকে মাটি এনে তৈরি করা হয়েছে নতুন এ ভূমি আগামী তিন বছরের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনীতি পাল্টে দেবে এ বে টার্মিনাল তার আগে প্রয়োজন বিরাজমান ভূমি সংক্রান্ত জটিলতার নিরসন প্রস্তাবিত বে টার্মিনাল থেকে কমল দে সময় সংবাদ ভারত সরকার আমদানিকৃত চালের ওপর বিশ শতাংশ শুল্ক কর বসানোয় গত এক সপ্তাহ ধরে বন্ধ রয়েছে আতপ চাল আমদানি এই সুযোগে সিন্ডিকেট করে সব ধরনের চালের দাম বাড়িয়েছেন ব্যবসায়ীরা এতে বিপাকে পড়েছে নিম্ন আয়ের মানুষ বেনাপোল থেকে আজিজুল হকের তথ্য ও শাওন হোসেনের ছবিতে নিউজ দেশের চালের বাজারের ঊর্ধ্বগতি রোধে সরকার গত একত্রিশ জুন নানা শর্ত দিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে সিদ্ধ ও আতপ চাল আমদানির অনুমতি দেয় এরপর ১৩ জুলাই থেকে চাল আমদানি শুরু হয় এতে দেশের চালের বাজারের দর নিম্নমুখী হতে শুরু করে কিন্তু হঠাৎ করে গত নয় সেপ্টেম্বর ভারত সরকার আতপ ও খুদ চাল আমদানির ওপর বিশ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে এতে আমদানি খরচ বেড়ে যাওয়ায় লোকসানের ভয়ে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে বন্ধ রয়েছে চাল আমদানি যার প্রভাবে কেজিতে আতপ চালের দাম বেড়েছে আট টাকা আগে আতপ চাল ছত্রিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন দাঁড়িয়েছে সাতচল্লিশ টাকা এদিকে সিদ্ধ চাল আমদানি স্বাভাবিক থাকলেও নানা অজুহাতে স্থানীয় বাজারে সব ধরনের চালের দাম কেজিতে দুই থেকে তিন টাকা বেড়েছে এর পেছনে ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকদের সিন্ডিকেট দায় বলে অভিযোগ ভোক্তাদের ভারত থেকে যে চাইলে আসছে সে চাইল দাম তো কমলো না আমরা গরিব মানুষ দিন দরিদ্রের মানুষ কিভাবে এত টাকা দিয়ে চাইল কিনে খাবো তবে আমদানিকারকরা বলছেন হঠাৎ করে আতপ চালের ওপর শুল্ক বাড়ানোই অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন তারা চালটা বিশ পার্সেন্ট ডিউটি বাড়াই দিয়েছে এই কারণে আমাদের চাউল এই মুহূর্তে আনা সম্ভব হচ্ছে না আমাদের ইন্ডিয়াতেও অনেক চাউলের গাড়ি আটকায় আছে এদিকে আতপ চাল আমদানি বন্ধ থাকলেও সিদ্ধ চাল আমদানি স্বাভাবিক বলে জানাই বন্দর কর্তৃপক্ষ বেনাপোল স্থল বন্দর থেকে যাতে দ্রুত খালাস হয় সে লক্ষ্যে আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি এবং সেই অনুযায়ী বন্দর থেকে দ্রুত চাউল খালাস দেওয়া হচ্ছে গত দুই মাস দশ দিনে বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে চার হাজার তিনশো বিরানব্বই মেট্রিক টন আতপ চাল ও তেইশ হাজার মেট্রিক টনের বেশি সিদ্ধ চাল আমদানি হয়েছে সময় সংবাদ বেনাপোল ঘনত্ব বেশি হওয়ায় রাশিয়ার জ্বালানি তেল দেশে পরিশোধন করা সম্ভব না হওয়ায় বিকল্প উৎস খুঁজছে বিপিসি বিষয়টি নমুনা সরবরাহকারী সংস্থাকে জানানোর পাশাপাশি বিকল্প উৎস থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করা হবে বলে জানান বিপিসির চেয়ারম্যান বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফেরদৌস লিপি রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে বিশ্ববাজারে দাম বাড়তে থাকে জ্বালানি তেলের তার প্রেক্ষিতে মে মাসে বাংলাদেশকেও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল কেনার প্রস্তাব দেয় রাশিয়া এরপর গত মাসে রাশিয়া থেকে তেলের নমুনা দেশে আসলে পহেলা সেপ্টেম্বর তা দেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় তেল পরিশোধনাগার ইস্টার্ন রিফাইনারি পরীক্ষাগারে পাঠানো হয় পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বিশ দিন পর নমুনা পরীক্ষার ফলাফল ও বেশ কিছু মতামত সহ বিপিসির কাছে প্রতিবেদন জমা দেয় ইস্টার্ন রিফাইনারি হিউজ টেকনিক্যাল অ্যানালিসিস করে আলটিমেটলি তারা এই সিদ্ধান্ত जालानी तेल शोधन डिजेल पेट्रोल मृत्युदंड बहाल रेखे हाईकोर्ट हत्या सम्पृक्तता प्रमाण ना हवाय एक जन के खालस सर्वोच्च आदालत जंगी बिुदे कठोर सतर्क बार्ता मन कर राष्ट्रपक्ष নতুন জাতের ঘাস নিয়ে গবেষণার জন্য দু সালে বাংলাদেশে আসেন জাপানি নাগরিক হোসিকুনিও রংপুরের আলুটারিতে একটি খামার গড়ে তুলে শুরু করেন গবেষণা সেখানেই স্থায়ীভাবে থাকতেন কুনিও নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন সবার কাছে 
2015 সালে নিজ খামারে যাওয়ার পথে হোসি কুনিওকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা কুনিও হত্যার 5 দিন আগে গুলশানে একই কায়দায় হত্যা করা হয় ইতালি নাগরিক তাবেলা সিজারকে মামলার অভিযোগপত্র থেকে জানা যায় দেশকে অস্থিতিশীল করতে পরিকল্পিতভাবে বিদেশি নাগরিককে হত্যার মিশনে নামে জঙ্গিরা আলোচিত কোনিও হত্যা মামলায় পাঁচ জঙ্গির মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছে পাঁচ বছর আগে এর মধ্যে বুধবার চারজনের মৃত্যুদণ্ডের অনুমোদন দিলেন দেশের উচ্চ আদালত খালাস দেওয়া হয়েছে ইসাহাক নামে এক আসামিকে আমরা যদিও পাঁচ জনের फांसी আদেশ বহাল চেয়েছিলাম চার জনকে মহানন্দ আদালত फांसी আদেশ বহাল রেখেছেন বাকি জনের জন্য খালাস দিলেও আমরা এটার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব এ রায় জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা বলে মনে করেন রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী সকল জঙ্গি সংগঠনের সকল সদস্যদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর বার্তা প্রদান করতে চাই চেয়েছি যে তারা কেউ বিচারের উদ্যনয় এবং আমরা বিচার প্রক্রিয়ায় তাদের অপরাধের একটা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে রাষ্ট্রপক্ষ সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত চার আসামির মধ্যে একজন এখনো পলাতক রয়েছেন মাইমুনা হায়দার চৌধুরী সময় সংবাদ ঢাকা মাদারীপুরের রাজৈরে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রকাশ্যে শর্টগান বের করে একটি পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে অভিযুক্তের বিচার চেয়ে আন্দোলনে নেমেছে এলাকাবাসী ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে পুলিশ জানায় এ ব্যাপারে নেওয়া হবে আইনগত ব্যবস্থা সঞ্জয় কর্মকার অভিজিতের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাহাদাত আকন ষাটুর্ধ এক ব্যক্তি শটগান হাতে নিয়ে একটি পরিবারকে হত্যার হুমকি দিচ্ছে বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ভুক্তভোগীর পরিবার জানায় মাদারীপুরের রাজৈর পৌরসভার আলমদস্তার এলাকার পারভেজ খানের সঙ্গে জমি নিয়ে বিরোধ চলে আসছে আব্দুল সুবাহান খানের বিষয়টি নিয়ে আদালতে মামলাও চলমান তবে গত সোমবার দুপুরে ওই জমি দখল নিতে যায় আব্দুল সুবাহান খান বাধা দিলে শটগান বের করে পারভেজের পরিবারকে হত্যার হুমকি দেয় বলে অভিযোগ ওঠে बजेप्त कर मदारीपुर ভোলায় সংঘবদ্ধ চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ উদ্ধার করা হয়েছে দশটি ইজি বাইক গতকাল দুপুরে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানায় গত উনিশ সেপ্টেম্বর শহরের কাঁচাবাজার মন্দিরের পাশ থেকে বান্নান কারিগরের একটি ইজি বাইক চুরি হয় এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হলে উদ্ধার তৎপরতায় নামে পুলিশ এক পর্যায়ে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সংঘবদ্ধ চোর চক্রের চার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে একটি গোডাউন থেকে দশটি চুরি যাওয়া ইজি বাইক উদ্ধার হয় নারায়ণগঞ্জে দেশীয় অস্ত্র ও ককটেল সহ আন্তজেলা ডাকাত দলের নয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে মঙ্গলবার রাতে আড়াই হাজার সর্দাবদী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় দুপুর বুধবার দুপুরে এক সংবাদ সম্মেলনে র্যাব জানায় গত উনিশ সেপ্টেম্বর রাতে দশ থেকে বারো জন ডাকাতের একটি দল দুটি এলাকায় হারা দেয় এ সময় আটটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা স্বর্ণালঙ্কার ও মূল্যবান মালামাল ছিনিয়ে নেয় এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা আড়াই হাজার থানায় মামলা করলে র্যাব অভিযান চালিয়ে নয় ডাকাতকে গ্রেফতার করে এ সময় তাদের কাছ থেকে সাতটি ককটেল সহ বিভিন্ন ধরনের দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়
খুলনার মাছ ব্যবসায়ী ইয়াসিন হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী গতকাল বিকেলে মানববন্ধন হয় এ সময় বক্তারা জানান গত ১৬ আগস্ট শহরের কাশিমনগর এলাকায় সাত থেকে আট দুর্বৃত্ত ইয়াসিনকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে পালিয়ে যায় পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন এ ঘটনায় নিহতের বাবা বাদী হয়ে দশজনের বিরুদ্ধে খুলনা সদর থানায় মামলা করেন এ পর্যন্ত পুলিশ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে শ্রমিকদের দ্বন্দ্বের জেরে বরিশাল থেকে ঝালকাঠি ফিরোজপুর ভান্ডারিয়া খুলনা সহ পাঁচটি রুটে বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা শ্রমিক নেতারা জানান বরিশালের রূপাতলি বাস স্ট্যান্ডে পটুয়াখালী ও ঝালকাঠির বাস শ্রমিকদের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটে হঠাৎই অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয় বাস চলাচল বিস্তারিত শাকিল মোহাম্মদের রিপোর্টে বুধবার দুপুর থেকে হঠাৎই বরিশাল থেকে পাঁচটি রুটে বাস বন্ধ করে দেয় মালিক সমিতি এতে ভোগান্তিতে পড়েন যাত্রীরা এ সুযোগে অনেক বেশি ভাড়া দাবি করে থ্রি হুইলার চালকরা ঝালকাঠি রুটের বাস শ্রমিকদের সঙ্গে পটুয়াখালী রুটের শ্রমিকদের মারামারি হয় এতে ঝালকাঠি রুটের শ্রমিকরা বাস চলাচল বন্ধ করে দেয় তারা গাড়ি ছাড়তে চান এবং আমাকে গাড়ি করে আপনার পাড়াই না জায়গায় মারামারি হবে ঝালকাঠি ও পটুয়াখালী রুটে দুই শ্রমিক আহত হয়েছেন রূপাতলি থেকে বাইশটি রুটে প্রতিদিন চারশো বাস চলাচল করে অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় অভিযান চালিয়ে সত্তর হাজার মিটার অবৈধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়েছে পরে অবৈধ জাল আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় গতকাল দুপুরে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার পশুহাটে বিভিন্ন এলাকা থেকে ব্যবসায়ীরা অবৈধ কারেন্ট জাল বিক্রির জন্য নিয়ে আসে পরে অভিযান চালিয়ে সেগুলো জব্দ করে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা পরে অবৈধ কারেন্ট জাল উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা পাইলট মাধ্যমিক সরকারি বিদ্যালয়ের মাঠে নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় অবৈধ কারেন্ট জালগুলোর আনুমানিক মূল্য তিন লাখ টাকা ভোলার মেঘনা নদী থেকে দশ লাখ টাকা দামের দুটি নিষিদ্ধ পাই জাল জব্দ করেছে প্রশাসন গতকাল বিকালে অবৈধ জাল নির্মূলের বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে মেঘনা নদীতে যৌথ অভিযান চালায় উপজেলা প্রশাসন মৎস্য বিভাগ ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী দৌলতখান উপজেলার মদনপুরে এসব জাল জব্দ করা হয় পরে তুলাতুলির মেঘনার পারে আগুনে পুড়িয়ে জালগুলো ধ্বংস করা হয় ক্ষতিকর রং চিনি সোডা চুনের সংমিশ্রণে তৈরি করা হয় গুড় রাজশাহীর বাঘাই দুটি বাড়িতে ভেজাল গুড় তৈরির কারখানার সন্ধান পেয়েছে র্যাব ও ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জব্দ করা বিপুল ভেজাল গুড় ধ্বংস করা হয় সাইফুর রহমান রোকের রিপোর্টে বাড়তি মুনাফার আশায় কিছু অসাধু ব্যবসায়ী চিনি রং ফিটকিরি চুন সোডা ও হাইড্রোজ দিয়ে তৈরি করছেন ভেজাল আখের গুড় এমন সংবাদের ভিত্তিতে র্যাব ও জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মঙ্গলবার দিবাগত রাতে অভিযান চালায় রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আরানির পাঁচপাড়া গ্রামে এ সময় দুটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ ভেজাল গুড় জব্দের পর তা ধ্বংস করা হয় অভিযানের বিষয়টি টের পেয়ে পাশের আরেকটি বাড়িতে বিপুল পরিমাণ ভেজাল গুড় তৈরি অবস্থায় ফেলে পালিয়ে যায় সবাই দীর্ঘদিন ধরে তারা ভেজাল গুড় তৈরি ও বাজারজাত করে আসছিল বলে জানাই ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা চিনি চুন এটা কিন্তু আসলে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ক্ষতিকারক রং তো এই ধরনের উপাদান দিয়ে খাদ্য পণ্য তৈরি করা টোটালি নিষিদ্ধ তো এটা ভোক্ত অধিকার বিরোধী কার্য এবং আমরা ভোক্ত অধিকার সংরক্ষণ আইন দুই হাজার নয়ের বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ এবং পঁয়তাল্লিশ ধারা অনুযায়ী এই সেকেন্ডার গুড় আউটকে তিন লক্ষ টাকা জরিমানার প্রশাসনিক আদেশ করা হয়েছে প্রতিবেশীরা জানান বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তারা ভেজাল গুড় তৈরি করছিল চিনি দিয়ে গুড় তৈরি করা এটা তো বহু ক্ষতিকর এগুলো আমরা নিষেধ করছি নিষেধ করার পরেও অভিযান শেষে ভেজাল আখের গুড় তৈরির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে তিন লাখ সত্তর হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিদপ্তর মাত্র 
তিন সপ্তাহ আগেই এই দুই বাড়ির মালিককেই জরিমানার আওতায় এনেছিলেন তারা এরপরও অতি মুনাফার আশায় তারা এ কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী নারায়ণগঞ্জে নদী দূষণের অভিযোগে চারটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত গতকাল দুপুরে সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালায় পরিবেশ অধিদপ্তর এ সময় শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে চারটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে নদী দূষণের প্রমাণ পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর বিদ্যুৎ ও গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে ভ্রাম্যমাণ আদালত প্রতিষ্ঠানগুলো পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে কারখানা পরিচালনা করে আসছিল বলে জানা গেছে পানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র হচ্ছে পদ্মার ভাঙন ফরিদপুর সদর উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামের অন্তত অর্ধ শত একর ফসলি জমি ও বাড়িঘর নদীতে বিলীন ঝুঁকিতে রয়েছে আশ্রয়ন প্রকল্প ও কমিউনিটি ক্লিনিক সহ বেশ কিছু স্থাপনা পানি উন্নয়ন বোর্ড কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ না নেয় এমন পরিস্থিতি বলে অভিযোগ ক্ষতিগ্রস্তদের সুমন ইসলামের তথ্য ও ছবিতে রিপোর্ট আগ্রাসী পদ্মার তাণ্ডব থামছেই না পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে ভাঙন ফরিদপুর সদরের পালডাঙ্গি আইজুদ্দিন ও মাতব্বরের ডাঙ্গি সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের আধা কিলোমিটার অংশে বেশি টালমাটাল পদ্মা অন্তত অর্ধ শত একর ফসলি জমি ও বাড়িঘর নদীতে বিলীন ভাঙন আতঙ্কে রাতে অনেকেরই কাটছে নির্ঘুম রাত্রে ঘুমায় পারি না পোলা পান নিয়ে থাকা খুবই কষ্ট দেখা গেল নদীতে ভাঙে সুরে নিয়ে গেল ঘুমাই রইলাম ভাঙে সুরে নিয়ে গেল এবার ভাঙে সরাইছি আবার দোকানের কাছে গান চাইছে ঝুঁকিতে পালডাঙ্গির আশ্রয়ন প্রকল্প ও কমিউনিটি ক্লিনিক সহ বেশ স্থাপনা পানি উন্নয়ন বোর্ড কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ না নেয়ায় বারবার ভাঙনের কবলে পড়তে হয় বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের আশ্রয় কেন্দ্রের রক্ষা করার জন্য বর্ডার হালাইয়া আমাকে ওই জায়গাটা বাইন্দে দিলে আমরা বাইতে থাকলাম এখন যে অবস্থা আমাদের এই জায়গা থাকাটাই খুবই সমস্যা তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের দাবি ভাঙন রোধে জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে পালডাঙ্গি এখানে যে আশ্রয়ন প্রকল্পটা আছে এখানে আমরা জিও টিউব ডাম্পিং করছি আর বাকি স্পটগুলোর বিষয়ে আমরা উদ্বোধন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলছি গত তিন মাসে পদ্মার ভাঙনে ফরিদপুরের অর্ধশত পরিবার ঘর বাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়েছেন সময় সংবাদ ফরিদপুর জলবায়ু পরিবর্তন পানির প্রবাহ কমে যাওয়া সহ নানা কারণে দিন দিন বাড়ছে খুলনার উপকূলীয় এলাকার নদী ও মাটিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ছে লবণাক্ত এলাকাও এসব এলাকায় নদী থেকে লবণ পানি উঠিয়ে চিংড়ি চাষের কারণে নদী পাড়ের জমিতে ফসল চাষ কমে আসছে এ অবস্থায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে এলাকা ভিত্তিক ফসল উৎপাদনের তাগিদ বিশ্লেষকদের খুলনা থেকে নিয়ামুল হোসেন কোচ হোসেন কোচির ছবিতে আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেলের প্রতিবেদন শিবসা নদ একসময় খুলনা অঞ্চলের মিঠা পানির উৎস কিন্তু কালের আবর্তে এই নদের মিষ্টি পানি এখন লবণাক্ত ফসল উৎপাদনের জন্য পানিতে সর্বোচ্চ দুই ডিএস প্রতি মিটার শপনীয় ধরা হয় তবে শিবসা নদীর পানিতে চলতি গড় সতেরো দশমিক দুই সাত ডিএস প্রতি মিটার একই চিত্র খুলনার কপতক্ষ নদেও লবণাক্ত বাড়ছে নগরীর রূপসা নদীতেও লবণাক্ততায় হারিয়ে গেছে মিষ্টি পানির মাছ চিংড়ি ঘেরে নদী থেকে নালা কেটে বেরি বাদ কেটে স্লুইস গেট থেকে লবণ পানি ওঠানোতে হুমকির মুখে কৃষি ব্যবস্থাপনা পাইকগাসার দেলুটি ইউনিয়নের বিশাল এই ঘেরে পার্শ্ববর্তী নদী থেকে লবণ পানি উঠিয়ে চিংড়ি চাষ করা হয় যাতে চিংড়ি চাষিরা লাভবান হলেও এখানকার কৃষি ফসল উৎপাদন এক প্রকার বন্ধই হয়ে গিয়েছে আর তাতে হাহাকার বাড়ছে এখানকার সাধারণ কৃষকদের মিষ্টি পানি না হলে আমাকে খেত খন্ড গরু বাছুর এই সমস্ত তো কিছু করা যায় না আমাদের শরীরে সবসময় জন্য তাপ থাকে রোগ হয় সারা বছর আমাদের ওই লবণ পানির ভিতরে থেকেই যুদ্ধ করে যেতে হচ্ছে এই সনাতন পদ্ধতিতে লবণ পানিতে চিংড়ি চাষের ফলে আমাদের এলাকার পরিবেশ এবং প্রতিবেশ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন রয়েছে মৃত্তিকা গবেষণা কেন্দ্রের তথ্য মতে উপকূলীয় এলাকার অধিকাংশ নদীতে প্রতি বছরই বাড়ছে লবণাক্ততার পরিমাণ সাধারণ জমিতে আমাদের লবণাক্ততা পাঁচ ছয় ডিএস পার মিটার থাকে সেখানে ঘেরের যে মাটি সেখানকার লবণাক্ততা বিশ তিরিশ ডিএস পার মিটার পর্যন্ত থাকে এ অবস্থায় কৃষি অধিদপ্তর সহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান লবণ সহিষ্ণু ফসলের বিভিন্ন জাতের পরীক্ষা নিরীক্ষা করছে ধান গবেষণা কেন্দ্র তারা এই অঞ্চলের জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু বিভিন্ন জাত তৈরি করেছে খুলনার পাইকগাসা ও কয়রার বিভিন্ন ইউনিয়নে লবণ পানির এলাকায় অন্তত চল্লিশ হাজার মানুষের বসবাস আবদুল্লাহ আল মামুন রুবেল সময় সংবাদ
সন্ধ্যা হলেই ভুতুরে নগরীতে পরিণত হচ্ছে বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের কাছে প্রায় ষাট কোটি টাকা বকেয়া হওয়ায় সড়কের বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করেছে বিদ্যুৎ বিভাগ তবে সংবাদ সম্মেলনে সিটি মেয়র দাবি করেছেন তার দায়িত্বের সময়কার বিল তিনি পরিশোধ করে আসছেন কিন্তু আগের বিল পরিশোধ করার মতো আর্থিক সক্ষমতা নেই নগর ভবনের অপূর্ব অপর রিপোর্ট সড়ক জুড়ে অন্ধকারের এমন দৃশ্য বরিশাল নগরীর গত বিশ সেপ্টেম্বর রাত থেকে শহরে সড়কবাতি জ্বলছে না ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি জানায় দশ বছরের বিদ্যুৎ বিল জমেছে সিটি কর্পোরেশনের একশো বারোটি মিটারে মোট উনষাট কোটি চুরানব্বই লাখ ষোলো হাজার নশো তেতাল্লিশ টাকা বিল বকেয়া রয়েছে তাই পনেরোটি সড়কের বাতির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে সামান্য একটু যে সমস্যা তাদের হবে না ওই এলাকার লোক জেনে তা আমি বলবো না তদুপরি আমাদেরকে বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় করার স্বার্থে এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে তবে পনেরোটি সড়কের কথা বলা হলেও নগরের কোনো সড়কেই নেই বিদ্যুৎ এমন ঘটনায় বিপাকে পড়েছেন নগরবাসী এতে দুর্ঘটনাসহ বিভিন্ন অপরাধ বাড়ার আশঙ্কা করছেন বাসিন্দারা গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হইতে আছে কত সমস্যা হইতে মানুষের উষা ঢালার দুপুরে পরে পাচার খায় রাস্তায় বের হইলে তো আমাদের আতঙ্কে থাকা লাগে যেমন গাড়ি ঘোড়া কোন দিক দিয়ে আসে পরে বাতের অত সত্তর আমরা আশা করবো যে কর্তৃপক্ষ এটা ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাতিটা দেওয়ার জন্য ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে বুধবার রাতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন সিটি মেয়র সেনিবাস সাদিক আবদুল্লাহ জানান পূর্বের মেয়রের আমলে টাকা বকেয়া থাকায় এখন ভারী হয়েছে বোঝা বিদ্যুৎ বিভাগের দাবিকৃত সব টাকা পরিষদের সক্ষমতা নেই জানিয়ে নাগরিক দুর্ভোগ নিরসনে অনুরোধ জানান সিটি মেয়র এর আগের যেগুলি সেটার দায়িত্ব যদি আমার উপরে চাপানো হয় সেই বিল তো খরচা হয়েছে যখন ইনকাম হয়েছে তখন বিল দিবে তখন এটা তার আমার উপরে দায় দায়িত্ব দিলে পরে এইটা দায় দায়িত্ব তাহলে আমি নিতে পারবো না ওজু পাটিকর দাবি সে নিয়ে বা সাদিক আবদুল্লার মেয়াদকালে বিল বকেয়া আছে বিশ কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার দুশো একত্রিশ টাকা আর মেয়রের দাবি পনেরো কোটি আট লাখ একশো পঁচানব্বই টাকা বাকি উনচল্লিশ কোটি আটান্ন লাখ উনসত্তর হাজার সাতশো বারো টাকা সাবেক মেয়রদের সময়কার অপূর্ব অপু সময় সংবাদ বরিশাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজে দীর্ঘ সূত্রিতা এ নিয়ে একদিন অনশনের পর এলো সমাধান ভিসি এসে ভাঙলেন শিক্ষার্থীদের অনশন আশ্বাস দিয়েছেন প্রশাসনিক ভবনের সমস্যা সমাধানেরও এখন থেকে হল এবং বিভাগ থেকে সব ধরনের দাফতরিক কাজ হবে বলে জানান উপাচার্য দীর্ঘ সাতাশ ঘন্টার অনশন অচেতন হয়ে পড়লেও হার মানেননি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী আবুল হাসনাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কাজে অবহেলার অভিযোগ দীর্ঘদিনের প্রতিবাদে মঙ্গলবার থেকেই অনশন শুরু করেন হাসনাত বুধবার সকাল থেকেই তার সঙ্গে যোগ দেন সহপাঠীরাও শিক্ষকরা বারবার চেষ্টা করলেও হাসপাতালে নিয়ে যায়নি তাকে স্কুল কলেজেও এখন ডিজিটালাইজড হয়ে গেছে ডিজিটাল বাংলাদেশে কেন আমাদের সনাতনী পদ্ধতি দৌড়াদৌড়ি করতে হবে তুমি একটা সার্টিফিকেট আসবেন দিনের পরে দিন অনেক সময় মাসের পর মাস চলে যায় সাতাশ ঘন্টা অনশনের পর এলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পানি দিয়ে নিজেই ভাঙালেন ছাত্রের অনশন হল এবং বিভাগ থেকেই সব ধরনের দাপ্তরিক কাজ হবে বলেও ঘোষণা দেন তিনি হল অফিস এবং ডিপার্টমেন্টের অফিস ইনস্টিটিউটের অফিস এখানে আমাদের লোকবল দেওয়া আছে তারা এটা দেখভাল করবে তাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশনা থাকবে তাদের সকল কাজ যাতে দ্রুত সময় করে প্রশাসনের এমন সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট সাধারণ শিক্ষার্থীরা দাবি এবার বাস্তবায়নের আমরা যেটা চেয়েছিলাম সেটা বাস্তবায়ন হচ্ছে বিজয় শুধুমাত্র তার কথা পর্যন্ত রেখে দেন পরবর্তী এটা কোনো বাস্তবায়ন হয় না তাহলে তো আমাদের পছন্দ হওয়া বা না হওয়াটাই আসলে কিছু আসে যায় না দাবি মেনে নেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টারের অ্যাম্বুলেন্সে হাসনাতকে নিয়ে যাওয়া হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা নারীদের এগিয়ে নিতে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী বুধবার বিকেলে রাজধানীর শিল্পকলা একাডেমিতে সরকারি অনুদানে নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনীতে এ কথা বলেন তিনি এ সময় মন্ত্রী বলেন নারীরা সব কাজেই এগিয়ে যাচ্ছে সাফ চ্যাম্পিয়ন হয়ে মেয়েরা দেশের জন্য সব থেকে বড় সম্মান নিয়ে এসেছে এরপর সার্কাস এবং শিল্পীদের টিকে থাকার লড়াইয়ের গল্প নিয়ে নির্মিত দ্য লক্ষণ দাস দাস সার্কাস প্রামাণ্য চিত্রের প্রদর্শনের উদ্বোধন করেন মন্ত্রী অনুষ্ঠানের সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বাংলাদেশ শিল্প আর্কাইভের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ প্রামাণ্য চিত্রটির কলাকুশলীরা উপস্থিত ছিলেন মেয়েরা তো সব কাজেই এগিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে গতকালকে আমাদের মেয়েরা আমাদের জন্য যে গৌরব জাতির জন্য বয়ে এনেছেন এটা তো একটা অসাধারণ 
আমাদের মায়েরা বোনেরা যাতে তাদের যথাযথ সম্মান পায় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন নারীদের যোগ্যতার আগে স্বীকৃতি ছিল না তিনশো পাঁচ কোটি পঁচিশ লাখ টাকা ব্যয়ে এক কোটি পঁয়ষট্টি লাখ লিটার সয়াবিন তেল কেনার অনুমোদন দিয়েছে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বুধবার সকালে অর্থমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয় এতে প্রতি লিটার সয়াবিন তেলের দাম পড়বে একশো পঁচাশি টাকা দেশীয় তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে এসব তেল কেনা হবে বলে জানানো হয়েছে এছাড়া ছয়শো সাঁত্রিশ কোটি তেইশ লাখ টাকায় নব্বই হাজার মেট্রিক টন টিএসপি ও ইউরিয়া সার কাতার ও মরক্কো থেকে আমদানি করার অনুমোদন দেয়া হয়েছে চারশো সাতান্ন মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ পেল সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর বেজা জানিয়েছে হোটেল রিসোর্ট নির্মাণ এবং এবং ওষুধ শিল্পের কাঁচামাল উৎপাদনে এ অর্থ বিনিয়োগ করবে দেশের ছয়টি শিল্প প্রতিষ্ঠান এজন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সাতচল্লিশ একর জায়গা প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে কাজের সুযোগ পাবেন আট হাজারের বেশি মানুষ পাহাড় ও সাগরের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্যের লীলাভূমি সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক দেশের সর্বদক্ষিণে টেকনাফ উপজেলার প্রায় এক হাজার একর জায়গায় গড়ে উঠছে দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় এই পর্যটন কেন্দ্রটি অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ এখনো শেষ না হলেও এরই মধ্যে পার্কটিতে সাতান্ন মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে যাচ্ছে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান বুধবার চুক্তি সই অনুষ্ঠানে জানানো হয় এক একর জায়গায় ষোলো মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে তিন তারকা মানের হোটেল নির্মাণ করবে ইফাদ মোটরস লিমিটেড তিনটি ব্লকে পাঁচ একর জায়গায় হোটেল মোটেল কটেজ ও রিসোর্ট স্থাপন করবে ডার্ট গ্রুপের সহযোগী তিনটি প্রতিষ্ঠান এতে ব্যয় হবে প্রায় আটত্রিশ মিলিয়ন ডলার আর হোটেল নির্মাণে এক একর জায়গা পেয়েছে ইস্ট ওয়েস্ট ট্রাভেলস অ্যান্ড ট্যুরস লিমিটেড এসব প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে কাজের সুযোগ পাবেন অন্তত বারোশো মানুষ এক্সপ্রেস হচ্ছে একটা কক্সবাজার শহর থেকে সাবরাং পর্যন্ত এগুলো হলে আমাদের লোকরাই আর বিদেশে যেতে হবে না আমাদের বাংলাদেশে একটা মনোরম পরিবেশ পাবেন চট্টগ্রাম ও ফেনীর প্রায় ত্রিশ হাজার একর জমিতে গড়ে উঠছে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম বৃহৎ অর্থনৈতিক অঞ্চল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর এখানে ওষুধের কাঁচামাল ও রপ্তানিযোগ্য ওষুধ উৎপাদনে চল্লিশ একর জায়গায় পাঁচটি প্লান্ট স্থাপন করবে হেলথ কেয়ার গ্রুপ এতে বিনিয়োগ হবে চারশো মিলিয়ন ডলার কাজের সুযোগ পাবেন প্রায় সাত হাজার মানুষ আগামী বছরে আমরা কমার্শিয়াল প্রোডাকশনে যাব তো ফার্স্ট ইউনিট দি পেন্সিল ইউনিট এটা আমাদের লোকাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ইনক্লুডিং ইউএস ইউরোপ সব জায়গায় এটা কাপড় করবে বরাদ্দ পাওয়া জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের তাগিদ দেন বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান রয়েছেন প্রচুর পরিমাণে জায়গা নিয়ে প্রত্যাশিত মাত্রায় তাদের যে কাজের অগ্রগতি সেটি নেই আমরা তাদের বিরুদ্ধে হয়তো ব্যবস্থা গ্রহণ করা পর্যায় মানে প্রাথমিক পর্যায়টি আমরা শুরু করেছি আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই সাবরাং ট্যুরিজম পার্কে মাটি ভরাটের কাজ শেষ হবে বলেও জানান বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান আরও টি একষট্টি জন আমরা নগর বাজারে উঠতে শুরু করেছে আগাম জাতের সিম ও কপি আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ভালো ফলন হয়েছে আর ভালো দর পাওয়ায় খুশি চাষিরা এ মুহূর্তে নগর বর্ষাইল মাঠ থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন রিপোর্টার এম আর রকি প্রকৃতিতে জানান দিচ্ছে শীতের আগমনী বার্তা এবং সেই শীতের আগমনী বার্তাকে ঘিরে কিন্তু এই বরেন্দ্র এলাকার যেসব সবজি ক্ষেতগুলো রয়েছে ইতিমধ্যে কিন্তু এইসব সবজি ক্ষেত থেকে শীতের আগাম জাতের যেসব সবজি রয়েছে তা কিন্তু এক ধরনের তোলার জোর প্রস্তুতি চলছে বা ভালো দাম পাওয়ার আশায় ইতিমধ্যে কিন্তু এই ক্ষেত থেকে বিশেষ করে আগাম জাতের সিম কপি এই ফসল কিন্তু চাষিরা তুলছেন তো আসলে আমরা এই বরেন্দ্র এলাকার এই নগর আজকে রয়েছি বর্ষাইল এলাকার গোবিন্দপুর মাঠে এই মাঠে যেসব সবজি চাষ হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এই ভাদ্রা জাতের সিম এই সিম একেবারে শীতের মিনিমাম দুই মাস আড়াই মাস আগে তোলা হয়ে থাকে এবং এই বাজার দরটা কিন্তু ভালো পায় চাষিরা এবং গেল বছর গেল কয়েক বছর ধরেই এই এলাকার যেসব আগাম এইসব সিমের মধ্য দিয়ে বিশেষ করে বাজারে বিক্রি করে থাকেন একশো বিশ টাকা বা একশো তিরিশ টাকা কেজিতে এরকম একটি টার্গেট নিয়ে কিন্তু চাষিরা এই সিমের চাষ করে থাকেন এবং এবছর চাষিদের মুখ থেকে আমরা যেটা পাচ্ছিলাম যে তারা বলছেন যে আগাম জাতের এই সিমের একটি ভালো বাজার দরের কারণে একদিকে যেমন তারা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন 
এবং অন্যদিকে কিন্তু প্রথম দিকে কিছুটা বৈরী আবহাওয়া ছিল তীব্র খরার কারণে মাঠ পর্যায়ে কিছুটা ক্ষতির মুখে পড়ছিলেন পরবর্তীতে কয়েক দফা বৃষ্টিপাতের কারণে কিন্তু এই ক্ষেত কিন্তু এক ধরনের জীবিত বা তরতা যা হয়ে উঠেছে এবং এখন পর্যন্ত এই সিমের ক্ষেত থেকে তারা প্রতিদিনই পাঁচ কেজি সাত কেজি বা আট কেজি করে সিম তুলছেন এবং এই স্থানীয় বাজারগুলোতে তারা নিয়ে গিয়ে কিন্তু বিক্রি করছেন তবে চাষিরা যে বিষয়টি বলছিলেন সিমের এবছর কিন্তু খরচের খাত কিছুটা বেড়েছে এবং বিভিন্ন জ্বালানি উপকরণের দাম বৃদ্ধির প্রভাব পড়েছে সেক্ষেত্রে বর্তমান যে বাজারটা এরকম একটি বাজার যদি টেকসই পর্যায়ে থাকে তাহলে তারা কিন্তু লাভবান হবেন এবং এই জায়গায় আরেকটি বিষয় তারা গুরুত্ব দিয়ে বলছিলেন এই আগাম জাতের সবজি সহ শীতের যেসব সবজি চাষ করে থাকেন এই সবজিগুলোতে তাদের কিন্তু খরচের যে ধকল এটা কিন্তু বারে একদিকে অন্যদিকে কিন্তু কিছু অসাধু কোম্পানি রয়েছে কীটনাশক কোম্পানিগুলো এই কোম্পানির নাম সর্বস্ব পেস্টিসাইড বা কীটনাশক ব্যবহারের কারণে তারা অনেকটা ক্ষতির মুখে পড়েন এই জায়গাতে আসলে কৃষি বিভাগের তারা একটা নজরদারি আশা করছেন সে সাথে এই এলাকার আমরা লক্ষ্য করেছিলাম বিস্তীর্ণ মাঠ শত শত বিঘা জমি কিন্তু এই সিমেরই শুধু চাষ করা হয়ে থাকে পাশাপাশি অন্যান্য সবজিও রয়েছে তার মানে এই এলাকার বিশ থেকে পঁচিশটা গ্রাম কিন্তু পুরোপুরি এই আগাম জাতের ফসল সবজি চাষাবাদকে লক্ষ্য রেখেই তারা আগাম একটা প্রস্তুতি নিয়ে থাকেন এবং চাষ করার কারণে বেশ আর্থিকভাবে তারা লাভবান দেখেন এবং এবছর এখন পর্যন্ত যে বাজার ব্যবস্থাটা তারা বেশ সন্তোষ বলছেন এবং এরকম একটি বাজারের তারা প্রত্যাশা আগে থেকেই একটা লক্ষ্য রেখেই কাজ করে থাকেন এবং এখন পর্যন্ত ফলন ভালো পাচ্ছেন বলছেন যে যেটুকু ফলন আসছে এই ফলনের ইয়াটা হার বেশি তবে আরেকটা বিষয়কে তারা গুরুত্ব দিয়ে বলছেন যে এই ছেমের কিছু মরক লেগে থাকে এক ধরনের পাতায় রোগ ধরে এবং ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়ার কারণে কিছুটা ক্ষতির মুখে তারা মাঝে মধ্যে করে থাকেন তো এই জায়গাগুলোতে আসলে প্রশাসনের একটা নজরদারি তারা আশা করছেন এবং প্রকৃত বাজার ব্যবস্থা পরবর্তীতে যেন টেকসই বাজারটা থাকে সেই বাজারের দিকে তারা একটা নজরদারি আশা করছিলেন এবং আমরা একটু জানবো এখানকার একজন চাষি তরুণ চাষি আচ্ছা এবছর আপনাদের যে লক্ষ্য মাত্রাটা গল গল গত বছরের চেয়ে কেমন এবার আশা করছেন এবং এখন পর্যন্ত দরের জায়গাটা ফলনের জায়গাটা কেমন দেখ আসলে এটা সিম হলো ভাদ্রা এটা আপনার ভাদর মাসের কিছুদিন পর থেকে উঠানো শুরু হয় তো এবার দীর্ঘদিন খরার কারণে সিমটা লেটে চলে গেছে কিছুদিন আগে থেকে বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে সার ওষুধ ব্যবহার করে কেবল সাপেক্ষ আসছে সিম এখন ভাদ্রা সিম উঠতিছে এখন চার কেজি পাঁচ কেজি সাত কেজিকে উঠতিছে তো এটা বাজারে নিয়ে যায় একশো থেকে একশো বিশ টাকা কেজি বেচতেছি তো এখন এরকম যদি পনেরো বিশ দিন বা এক মাসে বাজারটা থাকে তাহলে আমরা কিছু টাকা পয়সা পাব আর যদি কমে যায় তাহলে একটু লসের মুখে পড়ো কারণ এখন ওষুধ বড়ি সার ওষুধ কীটনাশকের দাম অনেক বৃদ্ধি পাইছে যার কারণে আমাদের খরচটা বেশি পড়তেছে অনেক ধন্যবাদ বলছিলেন এখানকার একজন তরুণ চাষি আসলে সিমের যে বাজার ব্যবস্থা এরকম একটি বাজার ব্যবস্থা টেকসই বাজার ব্যবস্থা তারা আশা করছেন অন্যদিকে এই জেলায় কিন্তু এবছর চলতি মরশুমে আগাম সহ বিভিন্ন জাতের সবজি যে চাষ হয়েছে তা পঁয়ত্রিশ হাজার হেক্টর জমিতে জানিয়েছেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর তবে ভালো ফলন এবং ভালো দরের জায়গাটা তারা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন এবং নজরদারি আশা করছেন এই ছিল নওগার এই বর্ষাইল এলাকার গোবিন্দপুর এলাকায় মাঠের সার্বিক চিম বা অন্যান্য চিত্র এতক্ষণ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নওগায় আবারও সাফজয়ী স্বর্ণকন্যাদের খবর সাফজয়ী নারী ফুটবল দলকে রাজস্বিক সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে পঞ্চাশ লাখ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিসিবি এদিকে বাফুফে থেকে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না এলেও ব্যক্তিগতভাবে পঞ্চাশ লাখ টাকা করে দেবেন দুই সহসভাপতি দক্ষিণ এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পড়ে এখন দেশের মাটিতে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল রাজস্বিক সংবর্ধনা দেয়ার পাশাপাশি বিমানবন্দরে ফুলের শুভেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া হয় সাবিনাদের ছাদ খোলা বাসে চড়ে আনন্দ মিছিল নিয়ে বাফুফে ভবনে যান জয়িতারা নারীদের শিরোপা অর্জনে এখন খুশির জোয়ারে ভাসছে গোটা দেশ সাবিনাদের এমন সাফল্যের পর বিভিন্ন মাধ্যম থেকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে বিজয়ী দলকে নারী ফুটবল দলের সম্মানে পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছে ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা বিসিবি এর বাইরেও ব্যক্তিগতভাবে বাফুফের অনেক কর্মকর্তা আর্থিকভাবে পুরস্কৃত করেছেন নারী দলকে বাফুফের সিনিয়র সহ সভাপতি সালাম মুর্শিদি পঞ্চাশ লাখ এবং সহ সভাপতি আতাউর রহমান ভুইয়া মানিক ঘোষণা করেছেন আরও পঞ্চাশ লাখ টাকার অর্থ পুরস্কার আমার সহধর্মী তার পক্ষ থেকে অর্ধ কোটি টাকা নারী দলের জন্য তিনি তাদেরকে দেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়েছেন 
তবে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা হয়নি এমন কি নারী দলের সংবর্ধনায় তেমন কোনো জমকালো আয়োজন লক্ষ্য করা যায়নি বাফুফেতে তবে পরিকল্পনা করে পরবর্তীতে নারীদের সংবর্ধনা দেয়া হবে বলে ফেডারেশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে এদিকে নারীদের এমন সাফল্যে খুশি হলেও গা ভাসিয়ে দিতে চান না বাফুফে সভাপতি পরবর্তী মিশনের দিকে এগিয়ে যাওয়াই এখন মূল লক্ষ্য তার চ্যাম্পিয়ন হয়েছ ভেরি গুড গিফট যা পাওয়ার পাবে এটা ভুলে যাও স্টার্ট ওয়ার্ক ফ্রম টু বড় যে কাজ করছে থেকে ডাবল ওয়ার্ক যদি এখানে থাকতে যাও একটা কথা আছে টু রিচ দ্য টপ ইজ নট অ্যাজ হার্ড স্টেই দে আপনি বহু প্লেয়ার দেখবেন এক বছর দু বছর খেলার পরে খুঁজে পাওয়া যায় না বাট দ্য টপ প্লেয়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যাদের নাম আপনারা জানেন তারা দেখবেন দীর্ঘদিন খেলছে সো স্টেইং পাওয়ার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াট আই উইল টিচ দেম সাফজয়ী নারী ফুটবলারদের রাজস্বিক সংবর্ধনা দিল দেশবাসী এবার মেয়েদের লক্ষ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের পর তৈরি হচ্ছে রূপনা চাকমার বাড়ি গৃহহীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে হবে নিউ ইয়র্কের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘে পদ্মা সেতুর আলোকচিত্রের প্রদর্শনী কেউ গ্রেফতার ভারতে কেউ বা জড়িত রাষ্ট্রবিরোধী কাজে জাতিসংঘের ঘুম হওয়া ছিয়াত্তর জনের তালিকায় সাংঘর্ষিক তথ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাড়ানো হয়েছে সংখ্যা বলছেন বিশ্লেষকরা আধুনিকায়ন হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় রেল স্টেশন পনেরো বছর আগে বন্ধ হওয়া কুমিল্লা ফেনি রুটের তিনটে স্টেশনের পেছনে খরচ শত কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় অপচয় মানতে নারাজ মহাপরি এই ছিল ভোরের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের